Ob ihr wollt oder nicht, wir sind officially im Brad Summer. Seit Release von Charlie XCX das neuem Album Brad erstrahlt die Welt in so einem unangenehmen Neongelb-Grün. Und nicht falsch verstehen, das ist ein richtig, richtig gutes Album. Album des Jahres worthy sogar. Dazu gibt es auch eine ganze Popfilter-Folge, wo wir ins Detail gehen. Also hört da gerne mal rein. Ihr findet sie, wenn ihr so ein bisschen weiter runter in eurem Popfilter-Podcast-Feed scrollt. Aber bei so immens viel Hype, da verliert man hin und wieder aus den Augen, dass es am Ende ja um die Musik gehen sollte und eben nicht um den Hype. Aber was geht denn eigentlich gerade außerhalb dieser Hype-Blase im Pop? Wir haben da einen Geheimtipp für euch. Heute ist Mittwoch, der 24. Juli. Mein Name ist Marie Heinter und ihr hört den Popfilter. Hi! Der vergangene Sommer, der war pink, Barbie pink, um genau zu sein. Und dieser Sommer, der ist wie gesagt neongrün. Schuld daran ist hier Charlie XCX. Um ihr Album Brad kommt man gerade nicht drum herum. Wer seine innere Brad aber gerade noch nicht findet oder wem Neongrün nicht so wirklich steht, für denjenigen hätten wir auch noch Sabrina Carpenter mit dem Sommerhit Espresso im Angebot. So unterschiedlich die beiden Musikerinnen, so verschieden natürlich auch ihre Songs. Was die beiden aber gemeinsam haben, das Abgehype in den sozialen Medien. Songs, die zu Hits werden wollen, die müssen heutzutage so einen bestimmten Vibe vermitteln. Am besten inklusive TikTok-Dance. Dann noch ein Look, der sich nachstylen lässt und dann wird für die nächste Zeit die Popkultur dominiert. So wie wir es halt eben auch gerade bei Brad sehen. Den kennt ihr sicher und der ist sogar auf TikTok entstanden. Gail hat damals gerade keine Idee für einen neuen Track und wendet sich deswegen an ihre Follower. So nach dem Motto, was habt ihr denn so für Songideen? Let me know. Ein paar Tage nach diesem Post gibt es dann ein weiteres TikTok, in dem sie bereits den Refrain vorstellt. Im Juni 2023 knackt der Track dann die eine Million Spotify Plays. Wenn ein Song ständig und überall ist und so abgehypt wird und man selbst gar nicht mal so viel damit anfangen kann, das fühle ich auf alle Fälle, dann kann das echt too much werden. Da bleibt dann nicht viel mehr übrig, als einen Spaziergang entlang der Memory Lane zu machen und den Fokus zu verlegen. Vielleicht habt ihr ja die Tracks auch noch im Ohr, an die ich hier gerade so denke. Corinne Bailey Ray zum Beispiel oder Nelly Furtado aus ihrem Debütalbum mit diesem iconic Banger. Oder ein Track, zu dem gefühlt heute jeder immer noch die Lyrics im Kopf hat. Ikonische Popmusik der Nullerjahre, die alle so ein ganz bestimmter Charme verbindet. Sie sind definitiv Sommersongs und die Instrumentals, die scheinen mit Liebe handgemacht geworden zu sein. Plus so ein Hauch von Soul. Und natürlich werden die Tracks zu ihrem Release auch vermarktet. Das ist ja nichts Neues per se, aber die Songs, die stehen besser für sich als zum Beispiel ABCD EFU von Gale, der ziemlich einfach gestrickt ist und darauf ausgelegt ist, auf TikTok gestitcht zu werden. Also, dass jemand den Track zum Beispiel selbst interpretiert oder ein Meme daraus macht. Everything About Her von der Londonerin Amy Blue ist das. Der erinnert so ein bisschen an diesen girly Nullerjahre-Pop. 
Ihre erste EP Five for You veröffentlicht sie 2022. Und letzte Woche kommt dann ihr Debüt-Mixtape How We Lose raus. Der Titel, der deutet es ja schon so ein bisschen an. Auf dem Album, da geht es viel darum, wie es so ist, etwas viel zu doll zu überdenken und sich dann selbst zu sabotieren. Also inhaltlich was ganz anderes als die doch sehr lebensbejahenden Tracks von Nelly Furtado und Co. Mich erinnert es ja so ein bisschen an Arlo Parks. How We Lose ist ein richtig tightes, kleines Album, in das man sich einfach mal so richtig reinfallen lassen kann. Eine große Empfehlung von uns. Es ist auf jeden Fall krass, wie Hyperpop inzwischen ist. Und das kann man, klar, richtig, richtig gut feiern. Aber es gibt so Tage, da braucht man eher so ruhigeren, klassischeren Pop a la Corinne Bailey Ray, Natasha Bedingfield oder eben Amy Blue. Also so ein Album, das man einfach laufen lässt, so als Background-Soundtrack, der einen dann gut durch den Tag trägt. Amy Blue ist das hier mit Everything About Her. Amy Blue mit Everything About Her aus ihrem Debüt-Mixtape How We Lose. Amy Blue ist gerade mal 21 und da ist sie natürlich auch auf TikTok. So wirklich entkommen kann man dem Umstand einfach nicht, dass Popmusik und TikTok ganz schön dolle Händchen halten. Ist ja auch per se nichts Schlechtes. Das war jedenfalls der Popfilter für heute. Lasst gern ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Mitgearbeitet haben Sophie Warmbrunn, Benjamin Zerdani und ich. Ich bin Marianta und wir hören uns morgen wieder. Tschüss!